Assalamu alaikum. So let's start the module four that is uh, waves. The topics shared by the PMC from this uh, module or this area are shown on your screens. Kafi um, Zada topics, in fact, to the module one, the, or ye, that was force and motion, and ye, jo, waves. Hai, in case of other topics, so have. Ho. Uh, include key again, both guys. So, uh, let's see. So, by the way, in fact, if you have a note, you have a simple harmonic motion wala jo area na, wo in, in, instead of the two chapters. Ka area. Ka to, in fact, two chapters ka jo material or kind of phenomenon reduced is uh, a topic ke under, under the topic of waves. Hai? So, let's start our revision by the Beer Academy. Okay. Uh, first of all, the definition of wave. So, wave is a disturbance in a medium that transfers energy from one point to another. Uh, the Akhri loves hai, kafi important hai, without transporting matter. Okay. So, if you have a wave, ko, kabhi water waves, this is the lake, or a water body, mein ke, so you will notice that if you have a object float, kar hai, maybe plastic ka cup, ya, koi is ki cheez, so it, it will just move up and down. Just as a wave is going to just it will move up and down. Okay. So if uh, the waves ki se material he actually moves from uh, the let's say the point of disturbance to the um, outer waves, where the waves are moving. So if the material is moving from the actually the form of the particle that is moving from the top is moving. But it doesn't happen. Instead, uh, particles just to and fro move. Karte, it can be up in, uh, it, they can show up and down motion, they can show sideways motion. Okay, so uh, there are two main categories of waves okay, uh, mechanical waves and the x ray waves. Uh, basic difference between them is that okay, the mechanical waves and they require a medium for the propagation. propagation okay? Water waves, you have the sound waves and uh, vacuum. Ke andar, for instance, we uh, perfect vacuum. Ho to usme koi aur, uh, ka koi particle nahi hota, air or material nahi hota, to perfect vacuum. Mein, agar sound produce ki jaye, to vacuum ke bahar wo aapko okay? uh, because uh, sound waves require material medium to propagate. Uh, however, jo electromagnetic waves, hai, for instance, aapke jo surat se jo shwaye, uh, earth tak rahi hai, they are electromagnetic in nature. So, uh, zyada waves is the way light, for instance. So, uh, obviously, space meter matter is se available nahi hai, kui, uh, kui air ya, kui, or gas space. Ko to fill nahi kari. It's, a, it's a vacuum, perfect vacuum, near perfect vacuum. So, as I am like a electromagnetic wave, surat se, earth, tak, ya, kisi or stars, se, earth, tak, ya, kisi or planet, tak hai wo. Uh, they do not require any medium to propagate. Okay? So, मतलब medium हो या ना हो, medium के होने से फर्क तो पड़ सकता है इन पे, लेकिन uh, that depends कि वो medium medium किस तरह का है, ठीक है? लेकिन uh, still uh, they, the electromagnetic waves do not require any medium to propagate. They, they will they will still propagate whatever the medium is available uh, between their point of disturbance to जहाँ पे जो जा रहे हैं, ठीक है? Okay. Uh, progressive waves, the, they, they transfer energy by moving away from the disturbance source, uh, ripples generated uh, in water. These progressive waves are a term that if there is a point of disturbance where the energy is produced, then the outer surface will be transferred. So, uh, progressive Progressive waves किस तरीके से travel करती हैं और कि इनके जो two and fro motion particles का होता है वो किस तरीके से होता है तो उसपे dependent आपके दो types इनके भी आती हैं one is transfer waves transverse waves okay the waves in which the particle medium vibrate perpendicular the wave propagation direction तो जो wave propagate जिस तरफ कर रही होती है particle उसके perpendicularly two and fro move कर रहे होते हैं इस तरह water waves हैं ठीक है तो और second one is the longitudinal waves these waves in which the particle of medium vibrate along the direction of propagation of waves. So, uh, one example is the sound waves. The second example can be become the uh, the waves that are generated in uh, spring or some other elastic material. 
अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रिलीज करो तो वो भी टू एंड फोर मोशन आपको जो है डिपिक्ट करता है तो उसके अंदर भी जो वेव्स होती हैं यू कैन ऑब्जर्व कि उसमें जो जो वेव का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है पार्टिकल उसके अलोंग ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं ठीक तो वो दीज दीज वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पीरियोडिक वेव्स वो वेव्स हैं जो कि अपना पैटर्न जो है वो रिपीट uh, करती हैं अगेन एंड अगेन वो जो, जो, जो एक कंप्लीट पैटर्न को आप एक कंप्लीट वेवलेंथ कहोगे एक वेवलेंथ का जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको आप टाइम पीरियड कहोगे और कितने पैटर्न्स पर यूनिट टाइम आ रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करता है ठीक है तो अगेन आई रिपीट के जो आपका जो एक कंप्लीट पीरियोडिक वेव्स कौन सी है जो कि किसी एक पैटर्न को बार बार दोहरा रही होती है ठीक है एक पैटर्न का बार बार रिपीट हो रहा होता है वेव का ओके और जो एक कंप्लीट पैटर्न होता है Uh, उसको उस उस पूरे जो डिस्टेंस उसकी जो वो जो लेंथ जो उस पूरे पैटर्न की होती है उसको आप वेवलेंथ कहते हो अः वेवलेंथ अपना कितने आपके जो कंटिन्यूस पैटर्न्स हैं पर यूनिट टाइम मूव कर रहे हैं उससे आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है और जो एक वेवलेंथ का एक वेवलेंथ की क्रॉस करने का जो टोटल टाइम होता है जितना टाइम गुजरता है या वो आपका टाइम uh, पीरियड कहलाता है बेसिकली वन ओवर एफ भी आपका टाइम पीरियड ही आपको दे रहा होता है okay? एक और इम्पोर्टेंट जो उसका पार्ट है दैट इज एम्पलीट्यूड जितनी आपकी वेव के अंदर ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड उसका होगा ठीक है कंसिडर के आपका फॉर इंस्टेंस अगर हम अर्थ क्वेक की एग्जांपल लें तो अर्थ के क्वेक का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा उसकी वाइब्रेशन जो है एम्पलीट्यूड वाइज वो थ्रू अर्थ या थ्रू जब आपका जो जमीन है उसमें ट्रेवल कर रही होती है तो उतना ही सीवियर फिर हमें फील ऑब्वियसली वो हो रहा होता है ठीक है तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा दैट मीन इतनी ज्यादा एनर्जी उस वेव में आ, उस वेव के अंदर मौजूद है ओके एम्पलीट्यूड हाइस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेव ये भी आगे हम देखते हैं ठीक है सो क्रेस्ट द पोर्शन ऑफ वेव अब द इक्लिबियम पोर्शन ठीक है आपको नीचे वेव नजर आ रही है इसमें टोटल वन टू थ्री थ्री वेवलेंस इसके अंदर आपको शो हो रही है ठीक है लेट मी लेट मी यूज अ पॉइंटर मैं आपको बता देता हूं सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर ठीक है ये जीरो पोजिशन है तो ये ये यहाँ पे आपकी फर्स्ट वेव खत्म होगी इन पॉइंट को अभी नाम भी देते हैं यहाँ पे दूसरी वेव दूसरा जो आपकी वेवलेंथ है वो खत्म होगी तीसरी वेवलेंथ आपकी यहाँ खत्म होगी ओके सो दे आर थ्री वेवलेंस या थ्री टाइम जो पैटर्न हम कह रहे थे वो थी, थी, ये एक पैटर्न ये तीन बार यहाँ रिपीट होता आपको दिखाई दे रहा है ओके ओके सो जो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन इनकी ये वेव की ठीक है ये ये लाइन जो पूरी चल रही है इसके ऊपर ऊपर जो आपको वेव का पोर्शन नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट जो इस लाइन से नीचे नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रफ क्रस्ट एंड ट्रफ ठीक है एम्पलीट्यूड इज जिसके जो आपको मैक्सिमम इक्विबियम पोजिशन से ऊपर और नीचे जो आपको वेव जाती दिखाई दे रही है दैट इज योर एम्पलीट्यूड ठीक है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये डिस्टेंस है उसका यूनिट जो है वो मीटर्स है ठीक है स्पीड ऑफ वेव ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है वी इक्वल टू एफ लेमडा ठीक है ऑलवेज रिमेम्बर दिस इक्वेशन ये इनफैक्ट आगे जाके सी इक्वल्स टू एफ लेमडा बन जाता होता है सी आपका जो है ना वो स्पीड ऑफ साउंड सॉरी स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू अप्रोक्सिमेटली थ्री इंटू टेन रेस्ट पर एट ठीक है तो ये सी इक्वल टू एफ लेमडा सी स्पेसिफिकली स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज होता है और जनरली किसी भी वेव के लिए उसकी स्पीड अगर आप बताना चाहो तो वी इक्वल टू एफ लेमडा इज द रिलेशन टू डिटरमिन दी टू डिटरमिन हाउ मच फास्ट द वेव इज ट्रेवलिंग ठीक है ओके ये अब आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक प्रॉपर्टी आ गई कि जो आपकी जो ट्रांसवर्स जो वेव्स होती है ना वो अप एंड डाउन उनका मोशन या साइड वाइज मोशन उनका होता है ठीक है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव हाउर जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है आपके सामने स्ट्रेच या आपको एक स्ट्रिंग नजर आ रहा है सो so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में इस एरिया में स्ट्रिंग के जो जो आपके पास उसके जो थ्रेड्स है वो काफी करीब आ गया और इस एरिया में अगर आप नोट करो इस एरिया में तो थ्रेड्स काफी दूर दूर है राइट right? तो ये कॉम्प्रेशन एंड रेयर फैक्शन जो जब वहां पे आप कंप्रेस करते हो उसको दब जाता है या करीब करीब उसके स्प्रिंग के जो या किसी भी इलास्टिक मटेरियल के जो उसके जो थ्रेड्स है या उसके जो भी उसका जो मटेरियल है जो करीब करीब आ जाता है तो उसको आप कंप्रेशन कहते हो और जब वो दूर दूर चले जाते हैं तो या उनको डिस्टेंस आ जाता है या स्ट्रेच हो जाता है तो उसको आप रेयर फैक्शन कहते हो ठीक है सो कंप्रेशन इज अ रीजन इन लॉन्गिट्यूडल वेव वेर द पार्टिकल आर क्लोजेस्ट टूगेदर एंड रेयर फैक्शन इज अ रीजन वेर द पार्टिकल आर फार्दर अपार्ट ठीक है 
डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अरेंजमेंट तो ये भी अगेन आपको इस तरीके से बता दिया है अच्छा एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना यहाँ पर वो आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली पार्ट में आ रहा है लेकिन लेट लेट्स डिस्कस इट ओवर हेयर जो ये वाला पॉइंट है ना ये इसको नोट कहते हैं जहां पे आपके पास जो आपकी वेव जो है ना वो जीरो हो जाती है ठीक है तो आपके पास एक वेव में दो नोट आ रही होती है एक जब यहाँ पे क्रॉस हो रही है और एक जब यहाँ पे क्रॉस हो रही है जनरली आपके पास एक वेव लेंथ में दो नोड्स आ रही होती है ओके ये इसको इसको आप कंसिडर ना करो क्योंकि यहाँ से यानी कि इनफैक्ट लेट से स्टार्ट फ्रॉम ओवर हेयर तो ये जीरो पॉइंट है तो इसको हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये पहला आपके पास नोड आता है ये दूसरा नोड आता है सो टू नोड्स आर प्रेजेंट इन वन वेव लेंथ तो सिमिलरली जो आपके यहाँ मैक्सिम जहां पर आपके पास एम्पलीट मैक्सिम हो जाता है ना उसको एंटी नोड एंटाई नोड कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपके पास एक वेवलेंथ में दो नोड्स या दो एंटी नोड्स मौजूद होती है ठीक है ओके स्पीड ऑफ साउंड इन एयर सो एज टोल्ड बिफोर के जो स्पीड जो आपकी साउंड वेव्स है दे रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल और इनफैक्ट uh, जो uh, यहाँ पे आपका रिलेशन बता दिया कि जो साउंड वेव्स है दे डिपेंड ये न्यूमरस साइंटिस्ट विद डिफरेंट टाइम्स पे काम किया और ये फर्स्ट रिलेशन जो हमारे साथ आया था हमारे पास आया था दैट वाज दैट दैट लुक लाइक दिस कि जो द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ मॉडल ऑफ एलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द मीडियम जो भी मटेरियल मीडियम है उसकी डेंसिटी ठीक है इलास्टिसिटी का भी आपको यहाँ स्लाइड में नजर आया था एक्सप्रेशन वो क्या था बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन वी कैन क्लियरली सी के Uh, the sound why the sound travels faster in solids as compared to liquids and gases because jo unki density hoti hai wo zyada hoti hai theek hai uh, obviously solids are more dense to acha uh, okay sorry sorry uh, yahan pe thodi si galti hui Uh, जो इनकी जो डेंसिटी होती है उसका इनवर्स रिलेशन है ठीक है सो so, so अगर आप खाली डेंसिटी के अतबार से देखो तो सॉलिड्स जो है वो उनमें स्पीड ऑफ साउंड कम होनी चाहिए और अगर जो मेजर आपका जो जो आपका मेजर जो ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा जिस पर डिपेंड कर रही होती है आपकी साउंड वेव दैट इज द मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी और जो उसकी जो सॉलिड्स है उनका मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी इन कंपेरिजन टू गैसेस एंड लिक्विड्स वो ज्यादा होता है ठीक है तो दैट इज वाई उनका जो यू कैन से उनकी जो स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर वो ज्यादा फास्ट होती है ठीक है इसको आप फिजिकली uh, भी हम इस बात को इस तरीके से समझ लेते हैं कि जो आपके पास सॉलिड uh, के पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर सो उनमें जो ट्रांसफर किसी पार्टिकल को बेसिकली टू एंड फ्रो वाइब्रेट करना होता है तो इमीजिएटली वो नेक्स्ट पार्टिकल तक एनर्जी पहुंच जाती है लेकिन अगर आप गैस का फॉर इंस्टेंस कंपेरिजन करो तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो वंस अगर आप किसी साउंड वेव या कोई और वेव उसमें से गुजरने की कोशिश कर रही है तो आ, किसी भी गैस पार्टिकल को इन कंपेरिजन टू अ सॉलिड पार्टिकल काफी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है अपने नेबरिंग एटम या नेबरिंग मॉलिक्यूल तक पहुंचते पहुंचने तक ठीक है सो दैट्स वाई उनको जो वाइब्रेशन जो उनकी हो रही होती है इन गैसेज एंड लिक्विड वो इट इट टेक्स क्वाइट अलॉट ऑफ टाइम दैट इज द रीजन की आपका जो स्पीड ऑफ वेव है कि कितनी फास्ट वेव ट्रांसफर हो रही है वो सॉलिड्स की ज्यादा है और सॉलिड्स में ज्यादा फास्ट वेव ट्रांसफर होती है लेकिन लिक्विड एंड गैसेज में वो कम होती है ओके मेनी केस न्यूटन एज्यूम दैट वेर साउंड ट्रेवल थ्रू एयर द टेम्परेचर बिटवीन कंप्रेशन एंड रेडफेक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट सो उसने न्यूटन ने ये एक्सप्रेशन डिवाइस किया वेयर पी को उसने जो प्रेशर ये पी वी इक्वल टू एन आर टी का एक आपका फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा आइडियल गैस का और इस तरह से तो उसमें इस 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 जो जो रिलेशन था उसमें उसने एजम्पन ली थी कि जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहता है ज्यूम्ड कि ये जो जो प्रोसेस है साउंड वेव पे ट्रेवल होने का दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस ठीक है सो ही रीज टू दिस कंक्लूजन सो ये आपका न्यूटन का और लैपलास जो था जिसने इस प्रोसेस को इसको इस इस थॉट को इस कॉन्सेप्ट को उसने अमेंड किया था इंप्रूव किया था बाई पॉइंटिंग आउट डेट के जो कंप्रेशन और रेड फैक्शन है उतना फास्टली हो रही होती है जो हीट है वो 
उस एरिया से बाहर नहीं निकल पा रही होती ठीक है तो हीट कन्फाइन रहती है उस पर्टिकुलर एरिया में ठीक है सो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें सेम टेम्परेचर रह रहा हो तो ये दिस इज नॉट एन एस आइसोथर्मल प्रोसेस इंस्टेड ये जो प्रोसेस है ये एरियाबेटिक प्रोसेस है ये अभी हम अगले चैप्टर में थर्मोडोनामिक्स के चैप्टर में इन प्रोसेस को और डिटेल में देखेंगे एरियाबेटिक प्रोसेस या थर्मल प्रोसेस क्या होता है इन एनी केस दो लैपलास ने जो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला फिर निकाला दैट वाज दिस वी इक्वल्स टू अंडर टाइम्स गैमा टाइम्स पी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ठीक है और ये गैमा क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सो ये काफी क्लोजर टू द इसका परफेक्ट यानी कि आंसर एक्सप्रेशन से निकल आया था वो आंसर भी स्लाइड में भी आप शो हो जाएगा बट लेट्स रिव्यू द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर Uh, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट uh, है इनफैक्ट ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है कीप दिस रिलेशन इन माइंड आपसे अगर पूछा जाए कि दो सॉलिड्स हैं एक ही डेंसिटी ये है एक ही डेंसिटी वो है और उनका लेट्स से के यंग मॉड उनका जो मॉडल ऑफ एलास्टिसिटी है वो एक्जैक्टली सेम है लेट से लेट से एजम्पन के तौर पर एम सी आ सकता है तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस रिलेशन ठीक है तो हाउ वट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्रेशन देखकर जो पिछला ये अगर हम दोबारा स्लाइड पे देखते हैं आपको लग रहा होगा कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये प्रेशर पे डिपेंड कर रही है ठीक है हाउ एवर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका जो प्रेशर है uh, जब वो किसी एयर पे लट से अप्लाई होता है तो आपके पास वॉल्यूम uh, में जो जो एयर का वॉल्यूम होता है उसमें चेंज आ जाती है ठीक है तो जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम में चेंज आ जाती है ओवरऑल P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है ठीक है तो इस कॉन्सेप्ट के तहत आपका जो चेंज इन प्रेशर है ना वो चेंज इन वॉल्यूम पे चेंज इन प्रेशर रिफ्लेक्ट होता है चेंज इन वॉल्यूम पर और इनका प्रोडक्ट सेम रहता है दैट इज वाई कि अब उसकी जो चेंज है ना और डेल्टा वी जो है वो उससे चेंज होने से क्या होता है आपके पास जो यंग मॉडल जो आपका जो मॉडल ऑफ लास्टिसिटी है वो वेरी कर जाता है ठीक है तो दैट इज द रीजन कि आपके पास इस चेंज का जो कोई ओवरऑल जो इफेक्ट आता है वो ये होता है कि प्रेशर की चेंजेस से साउंड की स्पीड ऑफ साउंड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता ठीक है हाँ अगर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दॉस्टी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्र रूट द डेंसिटी ऑफ मीडियम ठीक है सो स्क्र रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ मीडियम तो यहाँ पे वन ओवर डेंसिटी लिखा ये इसको अंडर रूट इस तरह से करना चाहिए फिर वर्सली प्रोपोर्शनल रूट वो भी है लेकिन स्क्वेयर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इनवर्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ मीडियम ओके द स्पीड ऑफ सॉलिडिटी प्रोपोर्शनल स्क्वेयर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंसिडर इट लाइक दिस के जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल्स ऑलरेडी उतना ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे ठीक है दे आर उतना ज्यादा एनर्जेटिक उनकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी ठीक है सो दैट इज वाई जो आपका जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है ठीक है तो इसका जो रिलेशन भी टेम्परेचर है वो डिराइव करने के बाद इसका कम बेच ये आंसर आता है ठीक है वी टी एट अ पर्टिकुलर तो टी स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी डिग्री सी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जीरो पॉइंट सिक्स वन टी ठीक है तो वी नॉट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट जीरो डिग्री सी और ये आपके पास स्पीड ऑफ साउंड आपके पास थ्री थर्टी थ्री थर्टी टू मीटर्स पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली इसके करीब आ रही होती है एट रूम टेम्परेचर होती है वो शायद एट जीरो डिग्री सी शायद वो थ्री फोर्टी थ्री राउंड अबाउट इसके थ्री थर्टी टू थ्री फोर्टी के दरमियान लाइक आ रही होती है ठीक है रूम टेम्परेचर अगर थ्री थर्टी टू मीटर्स पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ रही होती है ओके और जीरो डिग्री सी पे गूगल के ऊपर थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी फोर लिखा आ रहा था तो अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज के अंदर आ रही होती ठीक है ओके सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव सो अगर मल्टीपल वेव एक साथ तीन चार लोग बोल रहे हो तो उनकी वजह से साउंड वेव जो ट्रेवल कर रही होती है जो लिसनर होता है उस पर क्या इफेक्ट आता है वही होता है कि जो जितने भी आपकी साउंड की सोर्सेज होती है उनका कम्युनिटेड क्यूमुलेटिव और इकट्ठा उनका यकजा इफेक्ट जो है ना वो आ रहा होता है ठीक है तो, तो आ, वो किस तरीके से इफेक्ट आ सकता है उसके लिए नीचे डायग्राम और इंटरफेरेंस के ये तीन टाइप्स आपको शो हो रही है ठीक है तो वेन टू वेव एक्ट अपॉन पार्टिकल साइमिल्टेनियसली तो आपके पास यहाँ इंटरफेरेंस हो सकती है इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होती है डिस्ट्रक्टिव होती है कंस्ट्रक्टिव कब होती है कि दो वेव्स अगर एक दूसरे को एम्पलीफाई करें सो so, दो वेव्स का जो लेट से क्रस्ट है जो एक साथ आ गया तो वो एम्पलीफाई होकर एक अनलार्ज वेव बन जाएगी 
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होता है कि एक वेव का क्रस्ट और एक वेव का ट्रफ आ गया तो वो एक दूसरे को मोलीफाई कर देंगे या एक दूसरे को निगलेट करने की कोशिश करेंगे तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि जो आवाज या साउंड जो ट्रेवी या फिर कोई भी इम्पैक्ट और वेव भी उसमें भी इंटरफेरेंस का फोनोमा ऐसा ही होता है तो वो दब जाएगी या उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा ठीक है एवन जीरो हो जाएगा अगर कम्प्लीटली वो एक दूसरे को मोलीफाई करते हैं जो बीट्स है टू वेज आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन तो यहां पर जो आपको ये जो आपको यहाँ पे कमोबेश फोनोमना शो हो रहा है ये बीट्स का फोनोमना आप कमोबेश आप इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है अलबत्त यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां एग्जैक्टली इनके एम्पलीट्यूड एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे तो यहाँ पे वो एक दूसरे को एम्पलीफाई कर रहे हैं ठीक है एंड देन दैट्स इट सो स्टेशनरी वेव लास्टली टू वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं ये यहाँ पे जरा डिटेल में हम देखते हैं ओके सो स्टेशनरी वेव्स आर दोज वेव्स दैट है कॉन्स्टेंट पोजिशन मतलब आप किसी भी पार्टिकल को अगर आप देखो फॉर इंस्टेंस अभी स्टेशनरी वेव है तो आप इस पार्टिकल को देखो तो इक्वल इट विल लुक लाइक एज इफ के ये हमेशा यहीं पर ऊपर है ठीक है इस पार्टिकल को देखो तो इट विल आल्सो लुक लाइक एज इफ के ये हमेशा इसी पॉइंट पर रुक रहा है सेम इज ट्रू फॉर एनी अदर पार्टिकल ये और इनका जो काउंटर पार्ट है इनके नेचर पार्टिकल है वो भी आपको ऐसे ही नजर आएंगे जैसे ये अपने इन पॉइंट के ऊपर रुके हुए हैं साकत है स्टेशनरी है ठीक है तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड दे आर टर्म एज स्टेशनरी वेव्स सो इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो लाजमन किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप किसी एक पॉइंट पे टाई कर दो और दूसरे एंड को अगर आप टू एंड शो पर नीचे मूव करना शुरू कर दो तो यू विल प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव इन दैट स्ट्रिंग ठीक है यहाँ पे इसी एग्जाम्पल आपको बता दिया ठीक सो स्टेशनरी वेव में टेफेयर किस तरीके से हो रही है डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिवली हो सकती है ठीक है अगेन आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इनमें होगी बिकॉज ये वेव्स एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या करेगी कि उस पॉइंट के ऊपर आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आना शुरू हो जाएगी जहां पे जिस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी ठीक है क्रस्ट इंटरफेयरिंग विद अ ट्रफ वुड इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली लीडिंग टू रिजल्टेंट वेव हैविंग जीरो डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट ओके सो नोड आर पॉइंट ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसिस तो जहां जहां नोट जा रही होती है वहां पे आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट इसलिए शो हो रही होती है कि वहां पे परफेक्टली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो हो रही होती है ओके और जो एंटी नोट है जहां पे मैंने आपको बताया था जहां पीक आ रही होती है ये ये जो पीक यहाँ पे आ रही है ये ये लट से ये ये नोड है ठीक है तो ये नोट है और ऐसे कर देते हैं ठीक है और ये आपके पास एंटी नोड है तो एंटी नोट के ऊपर आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और नोट के ऊपर आपके पास मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है ठीक है At most, the interfering waves are out of phase with each other by pi radians. ये important piece of information है इसको याद रखें कि nodes के ऊपर जो phase difference होता है, phase एक important parameter है जो कि आप लोगों ने वालबन physics में पढ़ा तो होगा ही लेकिन PMC के syllabus में phase वाला part ऐसा चीज़ उसके साथ include नहीं है, ठीक है? लेकिन just just remember कि ये pi radians का इनमें out of phase होते हैं जो nodes के ऊपर आपके जो interfering waves होते हैं, ठीक है? एंटी नोड के ऊपर वो इंटरफेरिंग वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं दूसरे के एम्पलीट्यूड को लार्जर बना देते हैं ठीक है लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इस तरह का एमसीक्यू है कि कौन सी वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती तो रिमेंबर के ये आपके पास स्टैंडिंग वेव इज द आंसर के स्टैंडिंग वेव जो है वो दे डू नॉट ट्रांसफर एनी एनर्जी ठीक है अलबत् बाकी वाटर वेव है साउंड वेव है तो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है so the reason again reason भी यहाँ पे लिखी हुई है because the wave do not move with respect to time वो as as if feel होता है जैसे stationary ही है तो उसकी जो law of conservation energy के accordingly ये transfer energy नहीं कर रही थी बल्कि सारी energy string के अंदर ही बस शुरू रह रही होती है transfer नहीं कर रही होती okay harmonics का topic है कि hard आप जब स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हो जितनी जोर से आप वाइब्रेट करोगे तो आपके पास उतने नंबर ऑफ जो उसकी जो वर्ड यू कैन से क्रस्ट एंड जो ट्रफ जा रहे हैं उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ हो सकते हैं ठीक है जो अगर आपके पास सिर्फ एक क्रस्ट और एक ट्रफ शो हो रहा हो सिर्फ एक क्रस्ट और एक ट्रफ तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल हारमोनिक ठीक है जिसके ऊपर आपके पास हाफ ऑफ वेवलेंथ शो हो रही होती है तो फर्स्ट हारमोनिक के ऊपर आपको जो वेवलेंथ आ रही होती है वो 
ट्वाइस ऑफ लेंथ यानी कि अगर आप इस तरीके से देखो तो ये एक लेंथ आपकी जो वेव इस आपकी जो स्ट्रिंग की एक लेंथ जो क्रस्ट बना रहे हो एक लेंथ इसकी ट्रफ बना रही है ठीक है या इसको अगर आप एक्सटेंड करके देखना चाहो तो क्योंकि ये हाफ वेव है ना ठीक है तो वेव लेंथ पूरी इसकी ऐसे करके बनेगी ठीक है जिसके ऊपर आप इस तरह अगर इसको जीरो लेवल के ऊपर लाकर अगर ड्रॉ करो ठीक है तो आपके पास यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ी सी मेरी जो इक्लिब्रियम पोजीशन है उसमें थोड़ा सा क्रेस्ट आ गया इस लाइक दिस आई डोंट नो मेरे यहाँ रबर शायद मेरे पास अवेलेबल है यस है सो लेट्स रेज दिस थिंग यानी कि आपको समझ मेरे ख्याल से आ गई है कि आपके पास जहां पर ये स्ट्रेट लाइन है ये आपको इक्लिब्रियम पोजीशन अगर बता रही है तो अकॉर्डिंगली आपके पास आपको नजर आ रहा है कि जो कंप्लीट वेव है इसकी जो पूरी लेंथ है वो वेव लेंथ से छोटी पड़ रही है ठीक है तो ऑब्वियसली आपकी जो वेव लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ लेंथ तो ये एक लेंथ तो ये वाला एरिया होगा ना जो ये वाला एरिया तो दूसरी लेंथ से आपके पास ये वाला एरिया होगा तो दो लेंथ रिक्वायर्ड है आपको टू टू लेंथ बेसिकली वेव लेंथ किसकी इक्वल पड़ती है ट्वाइस ऑफ योर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपकी वेव लेंथ बनती है ठीक है ओके जो आपके पास सेकेंड हारमोनिक है उसमें आप देख सकते हो कि एक वेव लेंथ जिसमें यानी कि आपके पास दो क्रस्ट या दो ट्रफ आने थे तो आपके पास सॉरी क्रस्ट और ट्रफ आपके पास एक एक ही आना था एक क्रस्ट प्लस एक ट्रफ वो था डिस्टेंस था बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट ठीक है वो एक वेवल बनते लेकिन अगर आप नोट्स देखो तो दो नोट्स आनी थी ठीक है तो वन एंड टू टू नोट्स जिसमें आ रही है तो दैट इज योर वेव लेंथ जो थर्ड इसी एतबार से आती है तो उसके अंदर आपके पास वन प्लस हाफ ऑफ योर वेव लेंथ Uh, जो है आपकी बेसिकली uh, वो बन रही है एक स्ट्रीम की लेंथ के बराबर ठीक है तो यू कैन से थ्री बाई टू ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू वन लेंथ तो यू कैन कैलकुलेट इसको आप जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी इसी तरीके से आप uh, उसको यूज कर सकते हो उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो uh, ये इनफैक्ट आपको यहाँ पे फॉर्मूला निकाल कर फाइनलाइज uh, करके बताया गया है कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है वो ये है ठीक है अगेन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये जो एफ है ये टेंशन इन स्ट्रिंग है और ये मैथ जो है ये मैथ ऑफ स्ट्रिंग पर जो लेंथ है ठीक है तो और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ट्वेल्व जो है ठीक है तो ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक का एक्सप्रेशन है और एंथ हार्मोनिक का एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास uh, इसी से निकल के आ जाएगा एफ एन इक्वल टू एन टाइम्स एफ वन ठीक है तो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी जो आप यहां से निकल रही है सेकेंड हार्मोनिक की टू टाइम्स एफ वन थर्ड की थ्री टाइम्स एफ वन हारमोनिक्स का बारे में हारमोनिक्स कहा भी इसीलिए जाता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन कि जो आपका जो टेंथ हारमोनिक है तो उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टेन टाइम्स होगी तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हारमोनिक्स ठीक है नोट दैट फॉर आर स्टैंडिंग वेव टू फॉर्म इन दिस केस द एंड मस्ट हैव नोट बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिकिटी ऑफ द वेव लैंड दैट कैन फिट इन द डिस्टेंस एंड ये आपको अगेन पाइप में स्टैंडिंग वेव का बताया जा रहा है बट दिस पाइप इज क्लोज एट वन एंड ठीक है ये जो वेव्स आपके पास बन रही हैं ये एयर की मूवमेंट को यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहे हैं डिपिक्ट कर रही हैं ठीक है तो बिकॉज आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट फंडामेंटल इसका जो हारमोनिक बनेगा उसमें आपकी यू कैन सी कि आपको वन बाय फोर ऑफ वेव लेंथ नजर आ रही है तो इसकी जो लेंथ ऑफ दिस पूरे का कॉलम है ये वन बाय फोर्थ ऑफ योर वेव लेंथ है ठीक है सेकेंड में अगेन आपके पास ये ये हाफ वेवलेंथ है और ये वन बाय फोर्थ वेवलेंथ है तो इसको आप एडअप करो तो थ्री बाय फोर ऑफ आपके पास वेवलेंथ बन जाती है ठीक है फॉर योर सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक में इस तरीके से ये कंप्लीट वेवलेंथ बनती है और ये वन बाय फोर बनती है तो यू हैव टू एड देम अप टू फाइंड आउट द वेव लेंथ की इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली सो ये दो आपके पास केसेस डिस्कस हुए हुए हैं स्टैंडिंग वेवस के एक आपके पास स्ट्रिंग की स्टैंडिंग वेव का और दूसरा स्टैंडिंग वेव इन पाइप ठीक है इनफैक्ट एक ओपन एंड वाला पाइप भी है वो भी हम नेक्स्ट फ्लाइट में देखते हैं बट इनके एक्सप्रेशन आप पहली रिमेंबर रखें ठीक है वी ओवर टू एल इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इन एन एनक्लोज पाइप यानी कि जो जिसका एक एंड एनक्लोज है उस पाइप की ठीक है और जो आपके पास स्टैंडिंग वेव है बोथ एंड ओपन वाले पाइप की ठीक है 
तो उसके अंदर जो आपके पास फंडामेंटल जो आपको वेव लेंथ आ रही होती है दैट इज हाफ या प्राइस ऑफ लेंथ या इसका जो इस पूरी लेंथ ऑफ कॉलम के अगर आप देखो तो हाफ वेव लेंथ इसमें आ रही है ठीक है जब आपके पास जो सेकंड कॉम्पोनेट आपके पास सेकंड वेव लेंथ आती है उसके अंदर आपके पास वन कंप्लीट वेव लेंथ आ रही है इफ यू इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर ये आपके पास यू कैन से एंटी नोड है ठीक है तो ये आपकी पहला एंटी नोड आ रहा है आपका दूसरा एंटी नोड आ रहा है तो ये आपको एक कंप्लीट वेव इस तरह से बताता है अगर आप नोड्स वाइज देखो तो उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि दो नोड्स आनी चाहिए तो यहाँ पे आपके पास दो नोड्स आ रही है ठीक है इन एनी केस आपके पास एक सेकेंड uh, वेव लेंथ इसकी जो बन रही है सेकेंड हारमोनिक कॉम्पोनेंट की तो वो एक कम्प्लीट वेव लेंथ है इसकी जो कि एक लेंथ के इक्वल है कॉलम के ठीक है और इसका जो एक्सप्रेशन है वो फ्रीक्वेंसी का हारमोनिक का वो ये है फंडामेंटल कॉम्पोनेट एंड एन टाइम्स यू आर फोर एल फॉर द एंथ हारमोनिक कॉम्पोनेंट लास्ट वन इज दॉपलर इफेक्ट ठीक है जो कॉमन एग्जाम्पल हम लोगों ने सबने ऑब्जर्व की हुई है वो फॉर इंस्टेंस एम्बुलेंस के मोशन की है ठीक है लेट्स यू आर स्टैंडिंग समवेयर और एम्बुलेंस वहां से गुजर रही है तो जब आपके पास से आपके करीब से एम्बुलेंस गुजर रही होगी तो यू विल फील कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर गई है तेज तेज सायरन बज रहा है एंड वंस इट्स गॉन अवे फ्रॉम यू तो यू विल फील के जो उसकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है सायरन की वो अब स्लो हो गई है या यू कैन से उसकी जो वेव्स का जो उनकी वेव्स बार बार आपको सायरन की आ रही होती है वो थोड़ी अब रुक रुक के यू कैन से डिलेड आ रही है ओके इस इफेक्ट को आप जो नाम देते हो दैट्स कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट ठीक है द चेंज इन वेव फ्रिक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर हु इज मूविंग स्टेशनरी इफेक्ट रिलेटेड ऑफ द वेव सोर्स या तो वेव सोर्स मूव कर रही हो या बंदा जो ऑब्जेक्ट है या जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा हो या अगर दोनों मूव कर रहे हो तो दैट्स ऑल्सो इज गोइंग टू कॉज दॉपर इफेक्ट एक्सप्लेन हो सकता है ठीक है ओके एज द सोर्स वेव सोर्स मूव क्लोर टू ऑब्जर्वर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड हॉर्ड बाय द ऑब्जर्वर डिक्रीजिज ये कन्वर्सली वेन द वेव सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव डिक्रीजिज वे सो मूव क्लोजर टू द ऑब्जर्वर यहां पर सॉरी गलती है दिस इज इंक्रीजेज आ रहा है ठीक है ये इंक्रीजेज है आई विल अमेंडेड ये इंक्रीज है इफ आई गेस टाइप राइटर यहां पर अगर है तो नो बट ये दिस इज इंक्रीजेज ओके आई एन सी आर दिस इज आर एंड दिस इज ई एस सी एस ठीक है इंक्रीजेज कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है दिस फॉर्मूला रिटर्न ओवर हेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको बहुत अच्छे से समराइज किया गया हुआ है जस्ट इसको आप समझ लें और रिमेंबर कर लें ठीक है तो आपको डॉपलर इफेक्ट का जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आती है वो कितनी आती है वो आप इस फॉर्मूला से समझ लोगे ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल के अगर आपका ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है ओके ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है और अगर आप ऑब्जर्वर को मूव करवा रहे हैं तो एज पर जो बुक अभी हम वर्स्ट केस पे नहीं जाते कि दोनों मूव कर रहे हो एट अ टाइम सिर्फ एक चीज मूव करेगी ऑब्जर्वर या सोर्स ठीक है सो आपका सोर्स लेट से स्टेशनरी है तो आपके पास सोर्स की वेलॉसिटी जीरो हो जाएगी ठीक है उस केस में आपके पास जो फ्रिक्वेंसी का जो आपका रिलेशन रहेगा दैट विल बी टू एफ नॉट टाइम्स वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय वी ठीक है जब आपका ऑब्जर्वर सॉरी जो आपकी जो सोर्स है वो स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर मूव करे टूवर्ड्स द सोर्स ठीक है सिमिलरली अगर आपका सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स ठीक है तो उस केस के अंदर आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा v माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय v ठीक है सिमिलरली अब सेकेंड केस के ऊपर आते हैं कि जब आपके पास आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और आपका सोर्स मूव कर रहा है तो सोर्स जब आपका टूवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव करेगा तो एक्सप्रेशन बनेगा v ओवर v माइनस वी एस एंड लास्टली जब आपके पास आपका सोर्स मूव करेगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वाइल द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी तो v नॉट टू जीरो हो गया ठीक है तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा एफ नॉट टाइम्स वी ओवर वी प्लस वी एस ठीक है तो ये एक यूकन से कि Uh, अगर आप सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखो तो आप इस चीज को समझ जाओगे कि आपका जो ऑब्जर्वर और जो सोर्स का है इनका जो रिलेशन है इनकी फ्रीक्वेंसी जो शिफ्ट आती है वो किस तरीके से एक्ट कर रही है ठीक है ठीक 
लास्टली हमारा लास्ट टॉपिक है अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन सो उसको डिफाइन द बेसिक टर्म्स फर्स्ट सो द ऑसिलेटरी मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है रेगुलर पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन फॉर इंस्टेंस यहाँ पे सामने यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम का मोशन जो है वो शो किया जा रहा है ठीक है तो ये एक आपके पास ऑसिलेटरी मोशन है इसमें ऑसिलेशन आपको कम्प्लीटली क्लियरली ऑब्जर्व हो रही है ठीक है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है द मोशन विच द एक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजिशन एक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजिशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है पेंडोलम की एग्जाम्पल फॉर एक्सेंस अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो इसके अंदर आपका जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डायरेक्ट कर रही होती है टूवर्ड्स द मेन पोजिशन फॉर एक्सटेंस आपका जब पेडलम आप मूव करवाते हो तो ये इस मेन पोजीशन के पर इसकी कैरेटिक एनर्जी या स्पीड सबसे ज्यादा हाई होती है ठीक है और जब वो यहां से इधर मूव करते हैं तो इसकी वेलोसिटी डिसलरेट हो रही होती है डिसलरेट का मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड्स द मेन पोजीशन है सिमिलरली जब यहां से वापस आके इस तरफ जाता है सॉरी जब यहां से वापस आ रहा होता है तो टूवर्ड्स द मेन पोजिशन उसकी स्पीड बढ़ रही होती है तो इसी डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन भी बढ़ रही होती है अगेन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या बने टूवर्ड्स द मेन पोजिशन सिमिलरली जब इस तरफ से वो आपके पॉइंट टू पर जाता है तो उसकी स्पीड कम हो रही होती है कि मेन पोजीशन से पॉइंट टू पे जा रहा है तो अगेन जब उसकी स्पीड uh, कम हो रही है तो दैट मीन दिस इज डिसलरेशन तो उसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगेन है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन और जब पॉइंट टू से वापस इक्विब्रियम पोजीशन के पाए तो दैट मीन के अगेन आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टूवर्ड्स मेन पोजिशन ठीक है सो so, ये उसकी बेसिक डेफिनेशन आ गई सिंपल हमोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट रखी जाती है ठीक है डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिम ऑन इधर ऑफ द एक्सट्रीम पोजिशन ठीक है उसको एम्पलीट्यूड खराब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं ठीक है वन कंप्लीट साइकिल क्या होगा कि वन से इक्विबियम पोजिशन देन टू देन टू से वापस इक्विबियम पोजिशन एंड देन वन सो वन से टू एंड टू से वन दिस इज कंप्लीट साइकिल ठीक है और इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी जो टाइम रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ठीक है अभी जो इक्विबी जो आपकी जो बुक में ना दो तरह के ये आपके सिस्टम्स डिस्कस किए गए हैं जो कि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करते हैं वन इज द सिंपल पेंडुलम एंड द अदर वन इज द मैस्पिंग सिस्टम ठीक है तो उन दोनों के टाइम पीरियड के जो फॉर्मूला है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं रिमेंबर दैम जो एल है जिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ठीक है और जो जी है जिस इज दिशन कॉन्स्टेंट और दिस एम इज द मैस ऑफ द मैस्पिंग सिस्टम एंड के जो है ना ये आपका कांस्टेंट है फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट इसको आप कहते हैं तो ये उसकी उसकी उसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो ये एक्सप्रेशन को आप लोगों ने जहन में रखना ऑब्वियसली बिकॉज ये एमसीक्यूज इनसे रिलेटेड काफी ज्यादा आ सकते हैं ठीक है uh, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया कि एक्सप्रेशन ऑलवेज डिरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजिशन द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्सिपुर सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये कंजर्व रहती है ठीक है दैट मीन्स के जब आप सेंट्रल पोजीशन पे आते हो तो उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमाइज्ड होती है तो कैरेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हो तो कैरेटिक एनर्जी जीरो और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है तो कैरेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में ये मोशन आपके जो ये जो चेंजेस आए चेंज इन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर वो होता रहता है ठीक है लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है और ये जो अगर आप इसको किसी मीडियम के अंदर करें तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं तो जिसकी वजह से आपका Uh, आपको फील होता है कि कंजर्व नहीं रहेगा अगर आप वैक्यूम के अंदर या किसी वैक्यूम के अंदर अगर आप इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करें तो यू विल ऑब्जर्व कि ये ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये आपका ये टू एंड फ्रो ये अपनी एनर्जी कंजर्व कर रहा होता है ये मोशन कैरी ऑन रहता है ठीक है इट कैन ऑल्सो ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड बाय हारमोनिक फंक्शन ऑफ साइन और को ठीक है सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये मैं वेलॉसिटी वाली बात आपको बता दी एक्सेलरेशन uh, इज Acceleration of a body executing simple harmonic motion is maximum at extreme position and minimum at mean position. The um, velocity is maximum at mean position. ठीक है? तो 
वेलोसिटी uh, ये अगेन उल्टी यहाँ पे बात लिखी हुई है सो लेट्स करेक्ट दिस थिंग एज वेल बिकॉज आपके पास यहाँ पे जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हो तो आपके पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो जाता है जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो एक्सिलोरेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है ठीक है तो एट एक्सट्रीम पोजिशन जो आपके पास एक्सिलोरेशन uh, है वो मिनिमम है ठीक है और जो आपके एट मीन पोजीशन है जहां पे क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो आपके पास एक्सलेशन भी मैक्स होती है तो ये मिस्टेक नोट से ही रेप्लीकेट होके यहाँ आई है तो आई विल अमेंड दिस थिंग एज वेल ठीक है अच्छा इनके जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पे साथ सामने शो हो रहे हैं एक्स इक्वल टू एक्स नॉट टाइम साइन वेगा ठीक है और एक्स नॉट आपकी जो है वो मीन uh, पोजीशन के ऊपर आप उसको अगर आपकी यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप उसको डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो तो आपकी ये वो होगी ठीक है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट सिमिलरली आपके पास जो मीन uh, पोजीशन अगर आपकी जीरो पॉइंट पे नहीं है कहीं और है तो उस एतबार से बात है ठीक है ओके डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन बता दी बात वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे ये शो हो रहा है अगेन वही एक्सप्रेशन आपके सामने आ गए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए एंड ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स सो ये इसकी डेफिनेशन में था कि एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन और ये ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इन फैक्ट ठीक है सो दिस इज इट लेट्स एंड दिस लेक्चर एंड आई विल ये जो ये जो अमेंडमेंट्स हमारी स्लाइड के अंदर हुई है वो ऑब्वियसली मैं इसको रेप्लीकेट कर दूंगा आपके पास जो नोट्स आएंगे डेफिनेटली तब तक वो मैक्सिमम इंप्रूव हो चुके होंगे ठीक है सो Let's meet again, okay? Thank you.